Hi everyone, welcome to Krish Talks. Second semester BBA Marketing Management ile fourth chapter aitla price nu parna chapter aanu. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ലേ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി കോമുകാർക്കും ബി ബി എക്കാർക്കും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക അത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൈസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഈ ബി ബി എ ബുക്കിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ടു ദ സെല്ലർ ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർവീസ് കിട്ടുമ്പോൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സർവീസിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കിട്ടുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രൈസ് മണി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ചോദിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ടു അച്ചീവ് എ ഡിസയർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ മേഖലയിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം മണി വേണം അപ്പം മണി എൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷനാണല്ലോ ഈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രൈസ് വേണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ടു ബിൽഡ് ഇമേജ് ഗുഡ് വില്ല് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ തന്നെ ഈ പ്രൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയാം അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രൈസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ദ കീ ടു റവന്യൂ വിച്ച് ഇസ് ടേൺ ഈസ് ദ കീ കീ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ എ കമ്പനി പ്രൈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു ഹൈ ഓർ ടു ലോ അതായത് ഇപ്പം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്ന വിലയെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഈടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം പത്ത് രൂപയുടെ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റിന് ഞാനൊരു നൂറ് രൂപയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നത് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് കുറെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ അത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നോക്കി ഇത് എന്തത് ഒരു രൂപയോ ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ളോ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറവാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് കൂടുതലാവാനും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പാടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് കൂടാണ്ടും ഒരുപാട് കുറയാണ്ടും പ്രൈസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പത്ത് രൂപ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എട്ട് രൂപ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിലവ് എട്ട് രൂപ അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ക
നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആകെ ആ ഒരു ഇൻകം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ പത്ത് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് അടക്കമുള്ള പത്ത് രൂപ തന്നെ വാങ്ങണം പിന്നെ ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ഹിം ടു പ്ലാൻ ഹിസ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷനുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെപ്പൺ ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഓർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ സാധിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പയറിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കാറ്റഗറി സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈഗറിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പാർലേജിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെയും ആ ഒരു പത്ത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഉള്ളൊരു നിലക്കിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ് അല്ലേ നിലക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മീൻസ് ബൈ വിച്ച് ഹി സെക്യൂർസ് വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമറും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മീൻസ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗമായിട്ടാണ് പ്രൈസിനെ കാണാറുള്ളത് ഇറ്റ് മേ ആക്ട് ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഇതുവരെ വിറ്റിരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയാക്കാണ് അതായത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ആ പാർലേജിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് വിൽക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലൊരു ഡൗട്ട് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ പാക്കറ്റിന് രണ്ട് രൂപ അപ്പൊ അത്രയും ക്വാളിറ്റി അതിനുള്ളൂ എന്ന് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി പ്രൈസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞാൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് മീഷോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ആമസോണിൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അറുപത് രൂപയ്ക്കുണ്ട് എൺപത് രൂപയ്ക്കുണ്ട് നൂറ് രൂപയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നൂറ് രൂപ വേണ്ട ഒരുപാട് കൂടണ്ട അറുപത് രൂപയും വേണ്ട അതിന് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എൺപത് രൂപയുടെ വാങ്ങാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ പൈസ കുറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മേക്ക് ഹിസ് ഇൻകം അലോക്കേഷൻ ഡിസിഷൻസ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ ഹി മേ റെഡ്യൂസ് ഓർ അവോയ്ഡ് ദ പർച്ചേസ് ഒരുപാട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വേണം പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാൻ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് പ്രൈസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റേ ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പ്രൈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഷോർട്ടേസേക്ക് വരാറുണ്ട് അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വില നിശ്ചയിച്ചല്ല അതായത് എട്ട് രൂപയാണ് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് രണ്ട് രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് രൂപ എൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റിന് ഇടാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രൈസ് ഇടാം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിലവ് അതാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ്
then product life cycle that means ipa or product ne sthiti endanu ipam nammada parlage allengil tiger biscuit pa parlage edukkan chad okke maturity il etti nikkana or product aanu adayi ini avarku onnu nokkanilla angane or level engane irkkala aalkar vaangum appo aa or level ne nikkunadaanu പാർലേജിന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്ക കോളയൊക്കെ അല്ല ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഈടാക്കിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് വില കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്നാമത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആരും വാങ്ങില്ല പ്ലസ് ഹൈ പ്രൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വാങ്ങില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഡിക്ലൈനിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഗ്രോത്തിലുള്ളതാണോ മെച്യൂരിറ്റിയിലുള്ളതാണോ ആ ഒരു സൈക്കിള് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് സോ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചെന്ന് വളരെ വിശദമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇത് പറയണേ അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പുറത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആളുകൾക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടാലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിയേക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിന് നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇത് ഡിമാൻഡും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയാ ചെയ്യുക പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാനായിട്ട് ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പാർലേജ് ഓർ ടൈഗർ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറി മാറി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഡേ മോംസ് മാജിക് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർലേജിക്കായാലും നമ്മുടെ ടൈഗറിനായാലും സെയിം പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടൈഗറുകാർ ഇരുപതാക്കി പാക്കറ്റ് സെയിം തന്നെ പ്രൈസ് ഇരുപതാക്കി പക്ഷെ പാർലേജിക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പാർലേജ് തന്നെ വാങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ പ്രൈസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് വീഴ്ചയാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോങ് ലോങ്ങർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്രൈസ് നമുക്ക് ഈടാക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ അതായത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട് റീറ്റെയിലർ ഉണ്ട് പിന്നെയാണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തണേ അങ്ങനെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഹോൾസെയിലർക്ക് നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കണം റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും പ്രൈസ് ആവും പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടിയും പ്രൈസ് കൂടും അതിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടനിലക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ പൈസ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പാടില്ല നമ്മൾ അധികം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടനിലക്കാരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അധികം പേര് ഉണ്ടാവാത്തതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അടുത്തത് ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയും നമ്മുടെ പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത്രയാണ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസിഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തള്ളിയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ഉണ്ട് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഫോമുലേറ്റഡ് ഇൻ 
എന്തിനൊക്കെ ആയിരിക്കാം അത് അട്രാക്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ക്രിയേറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ അത്തരം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇറക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി പുതിയതായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അവർ ആ ഒരു പോളിസി കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുള്ളൂ അതിനെയാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസിങ് പോളിസി ജനറൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജനറൽ ആയിരിക്കും സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ങർ പീരീഡ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം അവർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ആണല്ലോ സോ അവർ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഇനി അവർ ആ ഒരു പോളിസി ഇങ്ങനെ ദീർഘകാലം കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി പക്ഷെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫേംസ് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണല്ലോ സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ അവർ ആ ഒരു വന്ന ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ടെമ്പററി ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ടിംഗ് ദ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അതിനുശേഷം കോമ്പറ്റീഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു റിലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൈസ് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ കാണാൻ പടം പഠിച്ചാൽ മതി അതങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്ന ഏരിയ ആണ് അതാണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ട്രിപ്പിൾ നയൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രൂപ മാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം അതായത് ഒരു ഓൾ ഫിഗർ പറയാതെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയാതെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നു അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഓ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വാങ്ങും പോയിട്ട് അല്ലേ അതാണ് അത് ഇത് നമ്മുടെ കൺ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പം അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് അടുത്തത് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിങ് ആണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പല ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പല പ്രൈസിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ പെട്രോൾ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിലും വെവ്വേറെ പ്രൈസ് ആണ് ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല തമിഴ്നാട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഓരോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബേസ് പോയിന്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക സെൻറ്റ് ലൂയിസ് പ്ലാന്റ് അതാണ് ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ബേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ നോക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിക്കാഗോയിലുള്ള കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇവരാകെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത് നൂറാണ് ബേസ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് രൂപയും കൂടി കൂട്ടി ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഇരുപത് ഡോളറാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നൂറ് പ്ലസ് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ദെൻ സിയാറ്റലിൻ്റെ അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അവിടേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപ ഫ്ല
അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഇസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഹോൾസെയിലർ ആൻഡ് റീറ്റെയിലർ ഇത് ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ വിറ്റത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പം അഞ്ച് രൂപ ഇവിടെ അവർ എന്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്കായിട്ട് അവർ കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് വില ഈടാക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊക്ക കോളയുടെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടന്റിലോ ടേസ്റ്റിലോ കുറച്ചൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് എന്താണ് ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫിക്സ് ലോ പ്രൈസ് ഫോർ ദയർ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ക്യാപ്റ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ പ്രിൻ്റർക്കാകെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഡോളറിൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻ്റർക്ക് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഡോളറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇങ്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ട മെയിൻ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾക്കാണ് പ്രിൻ്ററിനേക്കാളും വില മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തഞ്ചും ഡോളറൊക്കെയാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അപ്പം ലോ പ്രൈസ് ഫോർ പ്രിൻ്റർ ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ഇങ്ക് എന്നുള്ളൊരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ലോ പ്രൈസ് ഫോർ ദയർ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൈ പ്രൈസ് ഫോർ ദ ക്യാപ്പിറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാപ്പിറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് വില കുറവും അതായത് പ്രിൻ്ററിന് വില കുറവും ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപ്പിറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വില കൂടുതലും അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് പ്രൈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പ്രൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദി സ്ട്രാറ്റജി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ സോൾഡ് ആസ് എ ബണ്ടിൽ ആസ് അറ്റ് ലോ പ്രൈസ് ലോവർ അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു ബണ്ടിലായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറവാണ് അതിനുള്ള മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമ്മളിത് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വാങ്ങാൻ വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വാങ്ങാം ഒറ്റയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വെച്ചാൽ വില കുറവായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പ്രൈസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ടു മാർക്കിനും ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ മാർക്ക് പ്രൈസിങ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രൈസിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യാപ്പിറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസിങ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ടു മാർക്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് എസ്സേക്കും ചോദിക്കാം അടുത്തതാണ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമുക്കൊരു ആറ് സ്ട്രാറ്റജീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിങ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസിങ് ആണ് അതായത് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുള്ളവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഈടാക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നു അടുത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിങ് ആണ് പ്രൈസ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സൈക്കോളജി പ്രകാരം അവരെ മൈൻഡ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രൊമോഷണൽ പ്രൈസിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വില കുറവിന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ
എന്താണ് ഹീസ് ഏബിൾ ടു ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാറുള്ളത് മോണോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി എക്കണോമിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പം ദ മോണോപോളിസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോപോളിസ്റ്റ് മോണോപോളിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണേ പക്ഷെ മിക്കതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല പ്രൈസ് പല കസ്റ്റമേഴ്സിന് പല ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചൊക്കെ ഈടാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ഒത്തൊരുമയില്ലായ്മ അല്ല യൂണിറ്റി ഇല്ലായ്മ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ എ മോണോപോളിസ്റ്റ് ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനാണ് അതാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലോക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോണോപോളിസ്റ്റ് മേ ചാർജ് എ ലോ പ്രൈസ് ഇൻ വൺ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹൈ പ്രൈസ് ഇൻ ദ അനദർ മാർക്കറ്റ് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വില ഈടാക്കി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറവ് വില ഈടാക്കി അതാണ് പ്ലേ ലോക്കൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ട്രേഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ മോണോപോളിസ്റ്റ് ചാർജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ഇവിടെ യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ചാർജ് ഹയർ പ്രൈസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ലോവർ പ്രൈസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അവർ ഈടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ ബില്ലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ബില്ലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വില ഈടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടൈം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ടെലഫോണൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും രാവിലെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ചാർജ് ഈടാക്കും അവർ ടെലഫോൺകാർ പക്ഷെ രാത്രി ആണെങ്കിൽ ഏഴുമണി തൊട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഏഴുമണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ എങ്ങാണ്ട് ഫ്രീ ആയിരുന്നു ടെലഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വില എന്താ പറയുക വിലയല്ല ചാർജ് കുറവാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ടെലഫോൺ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾ രാത്രി ആയിരിക്കും രാത്രി വിളിച്ചാൽ മതി രാത്രി പൈസ കുറവാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതാണ് ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കുറവാണ് ബസ്സിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര പ്രായം വരെ പൈസ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രൈസ് എടുക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തും പ്രൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് സൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ വില കുറവാണ് റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രൈസ് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മെത്തേഡ്സ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി രണ്ട് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസി ഇത് രണ്ടും ടു മാർക്കിനും ഷോട്ടസിക്കൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ള രീതിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കിമ്മിംഗ് പ്രൈസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ചാർജ് വെൻ എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഹൈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ആയാലും ഇപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അൾട്ര ആ ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹൈ പ്രൈസ്
അവർക്ക് അധികം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സീരീസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേറെ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ കൂടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐഫോൺ എടുക്കണോ സാംസങ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ ബയസ് ഹാവ് നോ മെഷറിംഗ് റോഡ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി ഇതൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും അധികം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അടുത്ത റോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ മെഷർമെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയണം പിന്നെ ടു അട്രാക്ട് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഇത്ര പ്രൈസിലുള്ള ഒരു ഫോൺ എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അതുണ്ട് അവ അവളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫോണാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഇത്ര പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് അവരുടെ മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വേറെ ആയിരിക്കാം അടുത്തത് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസ് പോളിസിയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ലോ പ്രൈസ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കം മുതലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോ പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാലയളവ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചിശ് കുറച്ചിശ് കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യാറ് അതിന് വളരെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ മഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാം മഞ്ച് ആദ്യം രണ്ട് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു മഞ്ച് കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ അതവർ പതുക്കെ കൂട്ടി അഞ്ച് രൂപയാക്കി പിന്നെ അത് പതുക്കെ കൂട്ടി പത്ത് രൂപയാക്കി ഇപ്പം അത് ഇരുപത് രൂപയുടെ മഞ്ചായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും സ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് കേട്ടോ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയില്ല അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് അവർ മഞ്ചിന് അവർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലോ പ്രൈസിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ഹൈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻ ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഹൈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊന്നും വാങ്ങില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും പിന്നെ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അത് വാങ്ങാനുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് രൂപയുടെ മഞ്ചൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ എക്കോണമീസ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ അവൈലബിൾ ടു എ ഫേം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ഫെയർലി ലാർജ് വെൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ അതായത് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്ര തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രൂപയുടെ മഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് അധികം കോസ്റ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവിരിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ന്യൂ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് കിറ്റ്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മഞ്ച് രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ഇമോഷണലി തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവരിങ്ങനെ ഇറക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെത്തഡ് ഓർ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് പ്രൈസിങ് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടേം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ സ്ട്രാറ്റജി പോയി എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഇത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയയിലെ ഏരിയയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റേഴ്സ് യൂസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് എലവൻസസ് ടു റിവാർഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് റിവാർഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് റിവാർഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെല്ലർ ജനറലി എലോ സമ കൺസെഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ടു ബയേഴ്സ് ഒരു കുറവ് ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതിൽ ഓരോന്നും ടു മാർക്കിനും പിന്നെ ഈ ടൈപ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ഷോർട്ടേജേക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഫ
സീക്രട്ട് ആർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അടുത്തത് ചെയ്യൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്യൻ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ അഡീഷണൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ റിമെയിനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യനില്ല ആദ്യം അമ്പത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിന് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈടാക്കുന്നതിനെയാണ് ചെയ്യൻ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഓരോന്നും അഡ്വാൻറ്റേജ് സഹിതം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്തത് പ്രൈസിങ് പോളിസീസാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളു വേഗം നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും അത് സോറി പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് ആണ് ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോന്നും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സഹിതം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് പോളിസി കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ചിലവിന് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രൈസിങ് പോളിസിയാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആഡിങ് എ സെർട്ടിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ നോർമൽ രീതി എട്ട് രൂപ എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ചിലവ് പ്ലസ് രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പത്ത് രൂപ നമ്മൾ മൊത്തം പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൈൻ ഒരു നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് രൂപ വേണമെന്നില്ല പ്രോഫിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതായത് ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കൂടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൻ്റെ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇടുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിങ് അടുത്തത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിങ് ആണ് അണ്ടർ both the full cost pricing and rate of return pricing the prices are set on the base of total cost adhaid ivide nammal fixed cost inde adisthanathil alla nammal theermanikkunnathu variable cost inde adisthanam aaki price cheyyanengil adana marginal cost pricing ennu parayunnathu okay ivide fixed cost alla nokkunnathu variable cost aanu nokkunnathu ta ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ടോട്ടലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് നാലാമത്തതാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പ്രൈസ് അപ്പം ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ബ്രേക്ക് ഇവൻ പ്രൈസിങ് പറയാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന നാലെണ്ണം ഇനി അടുത്തത് ഡിമാൻഡ് ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിമാൻഡിൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഈടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് പല സമയത്ത് പല ആളുകൾക്ക് പല സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് പല വില ഈടാക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൈസിങ് അടുത്തത് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് ആണ് പ്രീമിയം പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൂടുന്നതി
in the case of some com uh, commodities the prices get fixed because they have prevailed over a long period of time ipo kore naalukalayitte oru vela thanne follow cheyile nammal adiniyana nammal customary or conventional pricing adayithu nammal pandu thotte avaru velayana adinu vellaande koodi kaniya adu accept cheyilla aalkarinu namukku ariyam ipo cup of tea അതൊരു എട്ട് രൂപ പത്ത് രൂപ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കില്ലേ അല്ലെ വേണ്ടെന്ന് പറയും അത്രയും ചായ ബ്രാന്തുള്ളവർ കുടിക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് എന്താണ് പത്തും എട്ട് രൂപ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈൻഡിൽ പതിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതാണ് കസ്റ്റമറി ഓർ കൺവെൻഷണൽ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ പേരുകളും അതിൽ എന്താ വരണേന്ന് മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ തള്ളിയാലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ തള്ളണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരേ എക്സാമ്പിളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ടൈഗറിൻ്റെയും പാർലേജിയുടെയും ഐഫോണിൻ്റെയും സാംസങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫ് സിയുടെ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുണ്ടാവും പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയണേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്